ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി പി ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിസ് അതായത് എന്തൊക്കെ മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൈ മേക്കിംഗ് എ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ബിഹേവിയറൽ വോളിയം ബെനഫിറ്റ് മൾട്ടി ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഓർ ഹൈബ്രിഡ് ഇങ്ങനെ പല പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഈ പല പ്രോ ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണോ നമ്മുടെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ബേസസ് യൂസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഏത് ബേസിലാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ വൈസ് ആവാം ക്ലൈമറ്റ് വൈസ് ആവാം പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് ആവാം അതിനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏരിയ വൈസിൽ നമ്മൾ പല സ്റ്റേറ്റ് ആവും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേസിലോ നേഷൻ്റെ ബേസിലോ റീജിയൻ്റെ ബേസിലോ സിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിലോ ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഏരിയ ബേസ് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ബേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രോഡക്ട്സ് ചില ക്ലൈമറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കമ്പിളി സാധനങ്ങൾ തണുപ്പ് രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അങ്ങനെ ആ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഏരിയ കുറവുള്ള ഏരിയയുടെയും ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഏരിയ ക്ലൈമറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് റീജിയൻ സിറ്റീസ് നെയ്ബർഹുഡ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഏജ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ജെൻഡർ റേസ് കൾച്ചർ നാഷണാലിറ്റി ഒക്യുപേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഏജ് ജെൻഡർ ഫാമിലി സൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടറിസിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഏജ് ഏജ് വൈസ് പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കും പല ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രായമായ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഏജ് കുറച്ച് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഹെയർ ഡൈ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏജ് ബേസിസിൽ വാങ്ങിക്കുക ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റേജസ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏജ് ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ സെയിം പറയാം ഇപ്പോൾ ചൂട്ടികൾ ടോയ്സ് വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലോത്ത് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുക ജെൻഡർ ബേസിൽ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ റേസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈങ് ഹാബി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ല ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈങ് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫുഡിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവും ഈ റേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേസ് ആണ് കൾച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ പറയും നാഷണാലിറ്റി ആണ് ഒക്യുപേഷൻ്റെ ബേസിൽ ചില സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുക പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് അതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇക്കണോമിക് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി അതായത് ഇക്കണോമിക് അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെയും നമ്മൾ ഒക്യുപേഷൻ പറയാം മിഡിൽ ഇൻകം ഹൈ ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഒക്യുപേഷൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇക്കണോമിക് എന്താണ് ബേസിസ് പറയുന്നത് സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അ
ഫോർ വാട്ട് ബെനഫിറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസിങ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ പല ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ പല ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലൗസ് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൂടെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ചില എന്താണ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിക്കാം അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർജറിക്ക് വേണ്ടി അവർ വാങ്ങിക്കാം പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഗ്ലൗസ് ആവാം എന്നാലും അങ്ങനെ പല ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി പലർ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം അത് ബെനഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൾട്ടി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ ഹൈബ്രിഡ് എന്താണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവറൽ വേരിയബിൾസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വെൽത്തി ക്ലയൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്താണ് അവരുടെ കറണ്ട് ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിൽ സേവിങ്സിൻ്റെ ബേസിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അങ്ങനെ പല പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കി അവരുടെ ക്ലയൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് മൾട്ടി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ ഹൈബ്രിഡ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പല എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബേസി